മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു സാപ്പി ആൻഡ് ട്രാവൽ ഓക്സ് സോ ഇവിടെ സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയായി ഞാൻ ഇത്ര നേരത്തെ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായെങ്കിലും ഇതുവരെ അലാസ്കയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അലാസ്കയ്ക്ക് പോവുകയാണ് എന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ അലാസ്കയിലുള്ള കുറേ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും സോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അലാസ്കയിലേക്ക് പോകാം കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അലാസ്കയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്നും യു എസിൽ ഒന്ന് കാലു കുത്തണമെന്നും ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് യാത്ര അങ്ങ് തുടങ്ങാം മൂന്ന് കാറിലായി കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഈ കാറിൽ ജുബിനും ബിബിനും മിലനുമാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ കിറ്റിമാറ്റം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ടെറസിൽ ടിമോട്ടൻസിലെത്തി ടെറസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുവേർട്ട് എത്തിയാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കിട്ടൂ നമ്മുടെ റൂട്ട് ടെറസിൽ നിന്നും സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഹൈഡർ കയറി അലാസ്കയിലേക്കുമാണ് ഹൈവേ തേർട്ടി സെവനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴി എന്തൊക്കെയോ റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുന്നിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടോ അതൊരു ആർ വി ആണ് അതിന് പുറകിലെത്തിയ ആ കാർ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണിത് യു എസിൽ നിന്നുമുള്ള വണ്ടിയാണ് ധാരാളം ആളുകളാണ് കാനഡയിലും യു എസിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ട്രിപ്പിന് പോകുന്നത് മിക്കവരും ഈ ആർ വിയിലൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ റോഡ് പണി നടക്കുന്നിടത്ത് അവർ എത്രത്തോളം പ്ലാനിങ്ങോടെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പൈലോൺസ് ഒക്കെ വെച്ച് ട്രാഫിക്കിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പി പി കിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ സേഫായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഈ റൂട്ട് ശരിക്കും സ്മിത്തേഴ്സിലേക്കും പ്രിൻസ് ജോർജിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ് ഇന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലം എത്തും ഗിറ്റുവാങ്ക എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി അവിടെ എത്തുന്നിടം വരെ റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ട് നല്ല കാടാണ് അത്രയധികം വണ്ടികളൊന്നും പോവാത്ത ഒരു റൂട്ടാണിത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴുമാണ് എതിരെ ഇതുപോലെയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത് സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്ക് ഇനിയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മെസിഡൻ ലേക്ക് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മെസിഡിനിലുള്ള തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാനിരുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റി ഈ ഒരു ലേക്കിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ശരിക്കും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ ആകാശവും ആ ദൂരെയുള്ള മലയും ഈ വെള്ളമൊക്കെ ചെറിയൊരു നീല നിർത്തി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങി മെസീഡിയൻ ഫിഷ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു പൊടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ മണ്ണിട്ട റോഡാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചങ്ങ് പോയപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ട്രക്കുകളൊക്കെ വഴി സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ട്രക്കിലാണ് ചെറിയൊരു വണ്ടിയും മറ്റെന്തൊക്കെയോ മെറ്റീരിയലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോവിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾ മേളിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഷ്വയുടെ ബോർഡ് കാണാം നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആർട്ടിലാണ് ആ സാൽമൻ്റെ ഒക്കെ പടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മുമ്പിലുള്ള ഫെൻസിൻ്റെ അവിടം വരെ നമുക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റും
ഇവിടെയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ സാൽമൺ മീനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിറച്ച് മീനാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ധാരാളം സാൽമണെ ഇവരിവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ സിനുക്കും സാക്കായി സാൽമൺസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ആ പുള്ളി ചുമ്മാ ഒരു വല വെച്ച് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുക കേട്ടോ എന്തോരം മീനാന്നറിയോ കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് ഡിപ് നെറ്റ് ഫിഷിംഗ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള നേറ്റീവ്സിന് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടുന്ന മീൻ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീന്തി ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കിടക്കും ഇവിടെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീൻ ഇവിടുന്ന് ചാടിപ്പോകാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും സാൽമൺ മീനുകൾക്ക് നല്ല ലീപ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മീനുകളാണ് ആ അപ്പൂപ്പനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പിടിച്ച മീനാണ് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിടുന്നത് ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം എൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ശക്തിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാലിട്ടടിക്കുന്നത് ഗിറ്റിയാനിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് ആണ് ഈ സ്ഥലത്തുള്ളത് ശരിക്കും അവർക്കാണ് ഇവിടെ ഈ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അവർ ഈ സ്ഥലം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര സാൽമണ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും നെറ്റീവ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി നാല് സാൽമണ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷേ ഇത്രയധികം മീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മീനെ ഇവരിവിടെ വിൽക്കുന്നില്ല വേറെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ മീനെ മുഴുവൻ വിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് ലാഡർ ശരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫിഷ് വേ ആയി ശരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോക്കോയി സാൽമൺസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം സോക്കോയി സാൽമൺസും ഇതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് സോക്കോയി സാൽമൺസ് മാത്രമല്ല കോഹോയും ചിനൂക്ക് പോലുള്ള സാൽമൺസൊക്കെ ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സോ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് മെസീഡിയൻ ജംഗ്ഷനിലെത്തി ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രോ വരെ ഇനി അധികം ദൂരം ഒന്നുമില്ല കൂടിപ്പോയാലും ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹൈഡ്രോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അലാസ്ക ആ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കയറ്റം ഒക്കെ ഉള്ള റോഡാണ് സോ ബെറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കടയുണ്ട് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കടയുടെ ഉൾവശമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പൈസ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഡോറിലൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടാണ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് never seen Argentinian plates. Oh, yeah, me too. <laughs> yeah. And an old VW bus too. Holy. Yeah. Yo, bro. This is an Argentinian traveler. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പല രാജ്യത്തൂടെ കറങ്ങിയാണെന്നാണ് ഈ കാനഡ ഇവരുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കൺട്രിയാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്ന പല ആളുകളും ഇവരോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അർജന്റീനിയൻ പ്ലേറ്റിനുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ് അങ്ങനെ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇനി നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇത്ര ടൈം വന്ന പോലെയല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ധാരാളം മലകളാണ് മിക്ക മലയുടെ മേളിലും ധാരാളം മഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് സ്റ്റുവേർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിലേക്ക് നമ്മളെത്തി ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ബെയർ ഗ്ലേഷ്യർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്കാണ് പക്ഷെ അധികം ഗ്ലേഷ്യർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴുകി കിടപ്പില്ല സാധാരണ ഈ മഞ്ഞല്ല ഒഴുകി ഇറങ്ങി ഈ ഒരു തടാകത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യർ സൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കുകയാണ് നല്ല വെയിലാണ് അതുപോലെ ഈ തടാകം ഇത്രയും കലയും കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര രസമല്ല ഇവിടെ കാണാൻ
സ്റ്റുവേർട്ട് ശരിക്കും ഒരു ബോർഡർ ടൗൺ ആണ് ഒരു അഞ്ഞൂറിനടുത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റുവേർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഈ ടൗൺ വളരെ ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൗണിനോട് വളരെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസും ഉള്ളത് ശരിക്കും സ്റ്റുവേർട്ടിൻ്റെ പേര് പോർട്ട്ലാൻഡ് എന്നായിരുന്നു യു എസിലെ ഒറിഗണിലുള്ള പോർട്ട്ലാൻഡുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുവേർട്ട് എന്ന് മാറ്റിയത് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിന് മുന്ന് പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളായിരുന്നു സ്റ്റുവേർട്ടിലെ പോപ്പുലേഷൻ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പോവുകയും ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുന്ന അഞ്ഞൂറ് പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു സ്റ്റുവേർട്ടിൻ്റെ എക്കണോമിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മൈനിങ്ങും ഫോറസ്ട്രിയും ടൂറിസവും ഒക്കെയാണ് സമയക്കുറവ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാനും കാണാനും ഒക്കെയായി ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റുവേർട്ടിലൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്കീയിങ്ങും ഫിഷിങ്ങും ഹെറിറ്റേജ് വോക്കിംഗ് ടൂർ ഒക്കെയായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൈഡറിലെത്തി ലൈഫിൽ ആദ്യമായാണ് യു എസിൽ കാല് കുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ വെറും നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹൈഡർ യു എസിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് നമുക്ക് വിസയോ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനോ വേണ്ട വളരെ ഫ്രീ ആയി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അലാസ്കയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് യു എസിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കാനഡയിലൂടെ റോഡ് മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വേൾഡിൽ ഇതുപോലെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജർമ്മനിയിലൂടെ മാത്രമേ ചെല്ലാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ സ്പെയിനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആൻഡോറയിലൂടെ മാത്രമേ ചെല്ലാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾ കാണാം ഈ ഗ്ലേഷ്യർ ഹൈവേയിലേക്ക് ധാരാളം ചെടികൾ വളർന്നു വെപ്പുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ അങ്ങ് മാറും കേട്ടോ ടൗണിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണുള്ള നല്ല പൊടി നിറഞ്ഞ റോഡാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ വണ്ടി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നല്ല പൊടിയാണ് ഇനി ഗ്ലേഷ്യർ കാണുന്നിടം വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ലോവിലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വണ്ടികൾ തളർന്നു കിടന്ന് ഉറക്കമായി ബിബിൻ മാത്രം എണീറ്റിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ടോപ്പിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഒക്കെ ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് കാണാം വീണ്ടും വലിയ ട്രക്കുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് നല്ല ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് സൈഡിലൊന്നും യാതൊരു ബാരിയറോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഈ റോഡിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഗ്ലേഷ്യറിന് ഒരു ചെറിയ നീല കളറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരിക്കലും അത് കിട്ടത്തില്ല ജോമോന്റെ വണ്ടിയാണ് പൊടിയൊക്കെ ആയ ഈ കോലമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു വ്യൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രസമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്ലേഷ്യർ കാണുന്നത് ഇത്രയും പാടുപെട്ട് യാത്ര ചെയ്തതിന് ശരിക്കും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായ പോലെ തോന്നി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ ആ നീല കളറൊക്കെ വളരെ അടുത്തിപ്പോൾ കാണാം ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ റോഡ് മാർഗം വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സ്ഥലത്ത് സമ്മറിൽ എപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂ എന്തെങ്കിലും വേണം കാരണം തെന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പോലും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് മുന്നേ വന്ന ആരുടെയോ കലാവിരുതാണിത് ഓ ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാം തന്നെ സ്റ്റീപ്പാണ് നല്ല ഇറങ്ങാൻ നല്ല ആക്ച്വലി നല്ല പാടാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും എഡ്ജിൽ പോയി നിൽക്കാം അത്യാവശ്യം ഓ ഓക്കെ
വർക്ക് പെർമിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും സോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാസ്പോർട്ടും പി ആർ കാർഡോ അങ്ങനെ വർക്ക് പെർമിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവിടെ ഒരു അവിടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എല്ലാവരും പോകാൻ റെഡിയായി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുക നമ്മൾ എത്ര അടി ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലേസിയേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ബെയർ വാച്ചിങ് ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കരടി സാൽമണൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കരടീനെ കണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നോർമലി ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം കരടീനെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തോ നമുക്ക് ലക്കില്ല നമുക്ക് ഒരു കരടീനെ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് വോക്കിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് എന്തായാലും നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ടൈം കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു എന്തായാലും അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് അലനും മിലനും ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് വൺ ഡേ പാസിന് അഞ്ച് ഡോളറാണ് എന്തെങ്കിലും വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ കുറിച്ചിടും ഈ കൗണ്ടറിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് രണ്ട് കരടിയുടെ തോലുകൾ ഈ നഖമൊക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു മാന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ചത്തുപോകും ഈ രണ്ട് നിറത്തിലാണ് ഗ്രിസിലി ബെയറുകൾ ഉള്ളത് മേൽ ഗ്രിസിലി ബെയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് കിലോയും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഭാരം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിസിലി ബെയറിന്റെ കാൽപാദം അച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുപ്പമാണ് അതിന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ബോർഡ് വോക്കിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ചെറിയ അരുവികളാണ് അതിലാണെങ്കിൽ ധാരാളം സാൽമൺ മീനുകളും ഈ മീനുകളെ പിടിക്കാനാണ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ ഗ്രിസിലി ബെയറൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കരടി പോലും ഇതുവരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ഇന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഗ്രിസിലി ബെയർ ഇറങ്ങി വരികയും കുറെ മീനുകളെ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജുബിൻ കാട്ടിലേക്ക് നോക്കി നിപ്പാണ് കരടി ഇറങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് ജുബിൻ മാത്രമല്ല മറ്റു ടൂറിസ്റ്റുകളും അക്ഷമരായി തന്നെ നിപ്പാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കാനോ തമാശ പറയാനോ ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരടി ഒന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല ഇവിടെ വരുന്ന സാൽമൺ എല്ലാം കടലിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ജനിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് ചാവുകയാണ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചാവാറായ സാൽമണിൻ്റെ നിറം സ്റ്റീൽ ഹെഡ് പോലെയുള്ള സാൽമണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഒരു കരടിയുടെ സൈറ്റിംഗ് പോലും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ആറരയൊക്കെ സമയത്തായിരിക്കും കരടി ഇറങ്ങി വരിക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് അത്രയും ദൂരം തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കരടിയെ കാണാത്തതുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹൈവേയിൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കരടിയുടെ സൈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കുറച്ചു നേരം അതിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു അലാസ്കൻ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതും വരെ എല്ലാവർക്